ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்னைக்கு நம்ம ஃபோட்டோஷாப்ல எப்படி ஃபேஷன் ஃபிளையர் டிசைன் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோஸ்ல யூஸ் பண்ணிருக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் இங்கே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு டவுன்லோட் பண்ணுங்க யூஸ் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்க நான் ஹெல்ப் பண்றேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க நூறு லைக் ரீச் பண்ணோன்னா டவுன்லோட் லிங்க் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர்ல போனீங்கன்னா ஃப்ளையர்னு ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் இருக்கும் அது ஃபோட்டோஷாப்ல ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டிசைன் ரெடி ஃபைல் சைஸ் வந்து ஏ ஃபோர் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே டிசைன் பண்ண போகலாம் நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பார்டர் கைட்லைன்ஸ் அதுக்கு வந்து கைட்ஸ் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் க்ரீன் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஷேப்ஸ் டூல் எனேபிள் பண்ணி அதில் ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துக்கோங்க கிளிக் பண்ணி நைன் ஃபைவ் ஜீரோ பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்ற சைஸில் ஒரு ரெக்டாங்கல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இது ஏன் க்ரியேட் பண்ணால் இதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நம்ம கைட்லைன்ஸ் பார்டர் கைட்லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை இங்கே மேலே ப்ளேஸ் பண்ணி நான் கைட்லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி நைன்டி டிகிரி ரோட்டிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது மூலமாக வெர்டிகல் லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நம்மளோட பார்டர் கைட்லைன்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட கண்டென்ட் வரப்போகுது இப்போ நம்ம வந்து இதை டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் பின்னாடி வேணும் வேணுங்கிறப்ப எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ மேலே ஒரு ரெண்டு லைன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஷேப்ஸ் டூலில் லைன் டூல் எடுத்துக்கோங்க இது சைஸ் வந்து சிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஓகே இதில் வந்து ஃபில் இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரோக் வந்து டிசேபிள் ஆகிருக்கட்டும் இப்போ ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நீட்டாக ஒரு லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அதை நான் கீழே கொஞ்சம் தள்ளி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த கைட்லைன்ஸ்லேருந்து இப்போ இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஷேக் கொடுத்து கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் நான் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் லேயர்ஸ்லாம் நேம் பண்ணிக்கோங்க பின்னாடி வந்து நமக்கு எடிட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் பிளாக் கலரே இருக்கட்டும் நம்ம பிளாக் கலர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ்ட் என்னேபிள் பண்ணிக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் நேம் வந்து லேட்டோ ஃப்ரீ ஃபாண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களோட டைட்டில் டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸ் வந்து ஃபார்ட்டின் வச்சுக்கிறேன் ஸ்டைல் வந்து மீடியம் வச்சுக்கிறேன் இது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் டைட்டில் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் அடுத்தது வந்து அட்ரஸ் அண்ட் கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நான் டைப் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து சைஸ் வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் டுவெல் ஸ்டைல் வந்து போல்டு வச்சு டைப் பண்ணிக்கிறேன் நியூ லேயர் சைஸ் வந்து டுவெல் இருக்கட்டும் போல்டு இருக்கட்டும் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கீழே வந்து அட்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு வந்து நான் டூப்ளிகேட் காப்பி இதை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து இது சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் சம்திங் அரௌண்ட் லெவன் வச்சுக்கலாம் ஸ்டைலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சம் கைண்ட் ஆஃப் ரெகுலர்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ என்னோட டெக்ஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இந்த மூணு டெக்ஸ்ட்டையும் நான் ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு மோனி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து இப்போ ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே இங்கே மூவ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் லெஃப்ட் சைட் சாரி ரைட் சைட் இப்போ இது வந்து கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக எடிட் பண்ணிக்க போகிறேன் அட்ரஸை வந்து கான்டாக்ட் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபோன் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதோட ஸ்பேசிங்ஸ்லாம் நான் அலைன் பண்ணிக்கிறேன் ஆரோ கீ யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணி எல்லாத்தையும் அலைன் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸோ நம்மளோட ஃப்ளையரில் இந்த டாப் டிசைனிங் பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ இமேஜ் பார்ட்டுக்கு போயிடலாம் நம்ம இமேஜ் உள்ளார கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டரை
ஃபோர் அப்படின்ற சைஸில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் ஸோ உங்களுக்கு வேணால் கைட் லைன்ஸ் எனேபிள் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஸ்பேஸிங்லாம் ஈவனாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கலாம் நான் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணேன் நைன்டி டிகிரி ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணி நீங்கள் அது ஈவனாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கீழே மூணு இமேஜ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான பிளே சொல்ட்ரும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இமேஜ் ஃபோல்ட்ரு போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க பிளாக் கலரே இருக்கட்டும் கலர் பிக்கரில் ஷேப் ஸ்டூல் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்து கிளிக் பண்ணி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் பை நைன் செவன்டி சிக்ஸ் அப்படின்ற சைஸில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை நம்ம இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட ரெண்டு டூப்ளிகேட் காப்பி நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் கொடுத்து அதோட ஸ்பேசிங்ஸும் ஈவனாக இருக்க மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் நான் இப்போ வந்து இந்த இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர்லாம் நேம் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ரைட் இப்போ நம்ம உள்ளார இமேஜ் கொண்டு வர போகிறோம் அகெயின் ப்ராஜெக்ட் ஃபெயிலியர் போய்க்கோங்க அதில் இமேஜ் ஒன்று இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இமேஜை ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வஸ்குள்ளார இமேஜ் ஒன்று வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டருக்கு மேலே பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அது இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டருக்குள்ளார் மட்டும் தான் விசிபிள் ஆகும் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் என்ன பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் இந்த இமேஜ் தான் யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை உங்களோட திருப்பமான இமேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் இப்போ இதே ஸ்டெப் தான் நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் இங்கே மூணு பிளேஸ் ஹோல்டர்லையும் இமேஜ் நம்ம உள்ளார் கொண்டு வர போகிறோம் டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஃபோல்டருக்குள்ளார போங்க இமேஜ் டூன்னு இருக்கும் அதை ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேன்வஸ்குள்ளார அது இமேஜ் டூப் மேலே பிளேஸ் ஹோல்டர் மேலே பிளேஸ் பண்ணி கிளிப் மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் என்னேபிள் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் டி இப்போ ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மற்ற ரெண்டு இமேஜிங் உள்ளார் கொண்டு வர போகிறேன் இமேஜ் த்ரீக்கு மேலே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் கிளிப் மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் என்ன பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிங்க ஸோ நம்மளோட இமேஜ் எல்லாம் உள்ளார் கொண்டு வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இங்கே ஹெட்டிங்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் வந்து கலர் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கிறேன் ஃபாண்ட் வந்து அதே ஃபாண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் சம்திங் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் வச்சுக்கிறேன் ஸ்டைலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட ஹெட்டிங்ஸை நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே ஃபைன் அடுத்து நான் வந்து வெப்சைட் அட்ரஸ் டைப் பண்ண போகிறேன் நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதே ஃபாண்ட் நான் சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சம்திங் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்டைலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் போல்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் அது இங்கே சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ரெக்டாங்கிள் பட்டன் மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் ஒயிட் கலர் இருக்கட்டும் ஷேப் ஸ்டூலில் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபில்லு டிசேபிள் பண்ணிடுங்க ஸ்ட்ரோக் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க சைஸ் வந்து சிக்ஸ் பிக்சல்ஸ் இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரோக்கில் ஃபில் வந்து டிசேபிள் ஆகிருக்கட்டும் இப்போ இப்படி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப மினிமலான ஒரு பட்டன் கைண்ட் ஆஃப் லுக் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஃபைன் இப்போ டாப் பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நம்ம கீழே வந்து இப்போ மூணு டெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆட் பண்ணணும் டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் மூணு டெக்ஸ்ட் போட்டோ ஆட் பண்ண போகிறேன் அதோட ஸ்டைல் வந்து போல்டு ஃபிஃப்டீன் சைஸ் வச்சு டைப் பண்ணிக்கிறேன் கலர் பிக்கரில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கிறேன் டெக்ஸ்டோல் என்னபிள் பண்ணிக்கிறேன் போல்டே இருக்கட்டும் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் வச்சுக்கலாம் என்னோடய டெக்ஸ்ட் கண்ட்ரி நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதை சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து கீழே வந்து மூணு டெக்ஸ்ட் பாட்டு வருது அதையும் இதே மாதிரி தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸ்டைல் அண்ட் ஃபாண்ட் சைஸ் மட்
இப்போ நான் என்னோடய டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபோ நாலு டெக்ஸ்ட்லேயும் ரெண்டு டூப்ளிகேட் காப்பி கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த நாலு டெக்ஸ்ட்லேயும் நான் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்துக்கிறேன் அதை ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இங்கே மூவ் பண்ணிட்டு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு காப்பி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ அதை எடிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஃப்ளையர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப் ஸ்டெப் தான் பாக்கி அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டிசைன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க அதில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் ப்ளூ கலர் எடுத்துக்கோங்க நம்ம இங்கே கீழே வந்து மூணு சின்ன மினிமலான ஒரு லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து இப்போ லைன் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டோக்கை வந்து டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஃபில்லை என்னேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண அந்த ப்ளூ கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் ஜூம் இன் பண்ணி ஒரு சின்ன லைன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்போ இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ரெண்டு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து ஒன்று இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொன்று இந்த சைடு ஃபைன் ஸோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அஸ் அ ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக இப்போ வந்து பேக்ரவுண்ட் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க அதில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதே கலர் பிக்கில் ப்ளூ கலரே இருக்கட்டும் இப்போ பாலிகன் லேசர் டூல் எடுத்துக்கோங்க இது இப்போ இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணி ஸோ நம்மளோட ஃப்ளையர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நீங்கள் பிஎன்ஜி இல்லை பிடிஎஃப்ஆவோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் செட் கைஸ் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபோட்டோஷாப் டியூட்டோரியல்ஸ் வீடியோஸ் பார்க்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி டேக் கேர்